అత్యంత సన్నిహితులైన లవ్ గ్యాస్ పాల్ వీక్షకులందరికీ సర్వశక్తి కలిగిన క్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం నూతన మందసం నూతన నిబంధన ఇక్కడ మందసం గురించినటువంటి వివరణ ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత ఇజ్రాయేలు ప్రజలతో ఉండాలి అంటే వారికి దేవుని మందసం అనేది కావాలి ప్రత్యక్షపు గుడారాల్లో అతి పరిశుద్ధమైన స్థలంలో పెట్టేటువంటిది ఈ యొక్క దేవుని యొక్క మందసం ఎందుకు అంటే వారికి దేవుని యొక్క మందసం అనేది దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత అంతేకాకుండా దేవుడు ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్ర నియమ నిబంధనలన్నింటినీ కూడా ధర్మశాస్త్రం ఆజ్ఞలుగా ఈ యొక్క ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి నియమాలుగా ఇచ్చాడు వాటిని పాటించాలి అని చెప్పాడు ఇప్పుడైతే దేవుడు మనకు ఆ ధర్మశాస్త్రానికి బదులుగా చేయకుండా మనకు నూతన నిబంధనను ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనకి నూతన నిబంధన అన్న లేదా నూతన మందసం అన్న ఇప్పుడు ఏకముగా ఒకటే అయి ఉంది అదే నూతన నిబంధన న్యూ టెస్ట్మెంట్ న్యూ కావనెంట్ ఏదైనప్పటికీ యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు అనుగ్రహించినటువంటి దేవుని యొక్క కృప సత్యము మనకు నూతన నిబంధనగా ఇప్పుడు ప్రత్యక్షమై మన ముందు ఉంది ఇప్పుడు మన దేవుని ప్రత్యక్షత అది కానీ ఈ యొక్క నూతన నిబంధన కోసం ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారు చనిపోయి పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చి తర్వాత నూతన నిబంధనని ప్రారంభించారో అప్పటి నుంచి మనకు ప్రారంభమైంది అని తెలుసు కానీ ఇది కొత్త నిబంధనలోనే కాకుండా ఈ నూతన నిబంధన అనేది పాత నిబంధనలోని కొన్ని ప్రవక్తల యొక్క వచనాల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఇర్మియా గ్రంథంలో ఇర్మియా ప్రవక్త మనకు ముందుగానే ఈ కొత్త నిబంధన గురించి తెలియజేశాడు ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై నాలుగో వాక్యం చూడండి ఇస్రాయేలీలే కానీ యూదావారితో కానీ కొత్త నిబంధన చేయు దినము వస్తూ ఉంది వచ్చుచున్నది నేను చేసిన నిబంధన కాదది అని అక్కడ జర్మియా గ్రంథంలో ఇక్కడ మనకు కనపడుతుంది ఇర్మియా గ్రంథంలో ఇక్కడ ఇజ్రాయేలీలే కానీ యూతావారే కానీ ఈ కొత్త నిబంధన చేసేటువంటి దినం వస్తుంది అని ముందుగానే వారికి తెలియచేశాడు కానీ ఈనాటికి కూడా ఈ శ్రేయుల ప్రజలు శపించబడ్డం యూదా వాళ్ళు అంటే ఈ యొక్క యూదులు ఇంకా రక్షించబడకపోవడం అనేది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఎందుకు అంటే వాళ్ళకు ముందుగానే ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు ఈ విధంగా సెలవిచ్చిన నూతన నిబంధనలోకి రాక క్రీస్తుని అంగీకరించక నూతన నిబంధనని వాళ్ళు అంగీకరించకుండా ఆ విధంగా మిగిలిపోయి శాపాన్ని కొని తెచ్చుకున్న వారై ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి పాత నిబంధనను మాత్రమే అనుసరిస్తూ పోతారే తప్ప కొత్త నిబంధనను అనుసరించరు కొత్త నిబంధనలోకి రారు ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నందువల్లే ఈ యూద వాళ్ళు ఈ యూదులు కూడా ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే ఇప్పుడు యూద వాళ్ళే కానీ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలే కానీ లేదా మిగతా ప్రజలే కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలే కానీ కొత్త నిబంధనకు బద్దులై ఉంటారు ఇదే ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటిలో ముప్పై మూడవ వచనం చూడండి చేయబోవు నిబంధన అని ఉంటుంది అంటే అప్పటికి ఇంకా చేయలేదు చేయబోయేటువంటి నిబంధన ఫ్యూచర్లో జరగబోతుంది నియమించబోతుంది అనేటువంటి ఒక నిబంధన ఇక్కడ అయితే చూడండి ప్రవక్తలను ఎంతమందిని పంపించినా కానీ ఇక్కడ నిబంధన అనేది ఇవ్వలేదు నిబంధన దేవుని ద్వారా మాత్రమే ప్రత్యక్షమవుతుంది దేవుని నిబంధన ఆనాడు మందసము ద్వారా లేదా మోసేకి ఇవ్వబడినటువంటి ఈ యొక్క సూత్రాల ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను వాళ్ళు కనుగొన్నారు నిబంధన ధర్మశాస్త్రం వాళ్ళకి ఇవ్వబడింది ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చేది మనుషులు కాదు ప్రవక్తలు కాదు దేవుని యొక్క బిడ్డలు కాదు దేవుడే ఇచ్చేది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి నూతన నిబంధన చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇరిమియా గ్రహం రాసినట్టు ఇరిమియా ఏమి ఇవ్వట్లేదు దేవుడు ఇవ్వాలి కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వారు దాన్ని నెరవేర్చి అదే దేవుడిగా దేవుని కుమారుడిగా ఈ యొక్క మనుష్య కుమారుడిగా భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి దేవుడు నూతన నిబంధన న్యూ టెస్ట్మెంట్ని న్యూ కామనెంట్ని కొత్త మందసాన్ని మనకు అందించాడు మనకు ప్రత్యక్షపరిచాడు లూకాసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఇరవై వాక్యం చూస్తే ఈ గిన్నె మీ కొరకు సిద్ధపాటు చేయబడుతున్నటువంటి నా రక్తం వలనైన నూతన నిబంధన అనే కనబడుతుంది ఇది నా రక్తము వలనైన నూతన నిబంధన అని అంటే యేసుక్రీస్తు రక్తము ద్వారా ప్రారంభించినటువంటి నూతన నిబంధన అని అంటే యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మాత్రమే దేవుని ద్వారా మాత్రమే వచ్చేటువంటి నిబంధన అది నూతన నిబంధన మొదటి కొన్ని పథక పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వాక్యంలో కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది దేవుని వలన వచ్చినటువంటి క్రీస్తు ద్వారా వచ్చినటువంటి నూతన నిబంధన అని ఇప్పుడు మనం ధర్మశాస్త్ర సంబంధం అయినటువంటి విషయాలు పాటించకుండా వాటికి బద్దులు కాకుండా నూతన నిబంధనకు మనం బద్దులుగా ఉన్నాం నూతన నిబంధన మనం ఆచరించే వారుగా ఉన్నాం దాని మార్గం ద్వారా మోక్ష మార్గాన్ని చేరుకోవడానికి మనకు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి నూతన నిబంధన ఇచ్చినటువంటి ప్రభు ద్వారా మనము ఆ నిత్య మార్గానికి నిత్య జీవానికి మనం పోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అపోసుడైనటువంటి పౌల్ గారు హెబ్రిల్కి రాసేటువంటి పత్రికలు ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పదమూడు వాక్యాలు చూడండి హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పదమూడు వాక్యాలు చూస్తే కనుక ఈ విధంగా ఉంటుంది అయితే ఆయన ఆక్షేపించి వారితో ఎలా చెప్తున్నాడు ప్రభువు ఇట్లను ఇదిగో ఒక కాలం వస్తుంది అప్పటి ఇజ్రాయేలీలో ఇంటి వారితో యోధా ఇంటి వారితో నేను 
కొత్త నిబంధన చేస్తాను అనేటువంటి వచనం ఎందో వాక్యంలో కనబడుతుంది అది నేను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వీరి పిత్తలను వెలుపలికి రప్పించుటకై వారి చేయి పట్టుకున్నటువంటి దినమున నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు అంటే ఆనాడుగా ఐగుప్తు దేశంలో ఇజ్రాయేల్ ప్రజలతో లేదా వారికి ఇచ్చినటువంటి నిబంధనలుగా ఉండదిది అటువంటి నిబంధన కాదిది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నిబంధన ఎలా ఉంటుంది అంటే పదవాక్యం చూడండి వారి హృదయముల మీద వాటిని వ్రాస్తాను నేను వారికి దేవుడు ఉంటాను వారు నాకు ప్రజలు ఉంటారు ఇప్పుడు హృదయములో దేవుడు మనకి నిబంధన రాస్తాడు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి పదకొండవ వాక్యం చేయాలి ఎవడైనా ప్రభువుని తెలుసుకునే తన పట్టణస్తునికైనాను తన సహోదరునికైనాను ఉపదేశం చేయడం వారిలో చిన్నలో మొదలుకొని పెద్దల వరకు అందరూ కూడా ఈయన్ని తెలుసుకుంటారు దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటారు నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపలను ఎన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకునకుండా ఉంటాను అని ప్రభు వారు అక్కడ సెలవిస్తున్నారు అంటే పదమూడవ వాక్యంలో ఆయన కొత్త నిబంధన అని చెప్పుడు చేత మొదటిది పాతదిగా చేసి ఉన్నాడు ఈ వచనాల ప్రకారం ఇజ్రాయేల్ వారికి చేసినటువంటి నిబంధనగా కాకుండా యేసుక్రీస్తు వారు ఇప్పుడు నూతన నిబంధన మన హృదయాల్లో మన యొక్క జీవం కోసం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి నిబంధన మన కోసం ఉంచి ఉన్నారు లూకస్ వార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వాక్యాలు చూడండి నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి నిత్య జీవం పొందాలంటే ఏం చేయాలి అని కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటే అప్పుడు ఈయన చెప్తున్నాడు పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి ఎవరిని పొరుగువారు అని దేవుడు అక్కడ మాట్లాడేటువంటి సందర్భం ఎవరు పొరుగు వారు అనేటువంటి మాటల్లో దేవుడు ఒక ఉపమానం కూడా చెప్తారు నిత్య జీవం పొందాలంటే ఏం చేయాలి అని అడిగేటప్పుడు దేవుడు ఇచ్చేటువంటి సమాధానం నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అని నిజంగానే యోహాన్స్ వార్త పదమూడు వచ్చి ముప్పై నాలుగు నుంచి ముప్పై ఐదో వాక్యం వరకు చూడండి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి ఒకరినొకరు సహాయం చేసుకోవాలి ఒకరికొకరు చేదోడు వాదుడుగా ఉండాలి హెల్ప్ చేయాలి హ్యూమనిటీ ఎఫ్సి రాసిన పత్రిక రెండో వచ్చి పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిదో వాక్యం చూడండి ధర్మ శాస్త్రాలని కొట్టివేయటమే కాకుండా ఉభయాన్ని ఏకం చేశాడు అక్కడ దేవుడు అంటే ఏది అవసరం లేదో వాటినన్నింటినీ తొలగించేసి పాత నిబంధనలో ఉన్న మంచిని కొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని రెండింటిని కలిపి ఉభయం చేసి ఏకము చేసి ఇప్పుడు మనల్ని సరి అయినటువంటి న్యూ కామెంట్లోకి నూతన మందసంలో నూతన నిబంధనలోకి నూతన మార్గంలోకి నడిపించాడు అందుకని ధర్మశాస్త్రం అనేటువంటి కాడి విరగొట్టబడింది ధర్మశాస్త్ర కాడి అనేటిది ఇప్పుడు మనకి లేకుండా పోయింది విరగొట్టబడింది అన్నిటిని కూడా ఏకం చేసి ఇప్పుడు మంచిగా నూతన తత్వాన్ని నూతన మార్గాన్ని ఏకము చేసి ఇచ్చాడు ఉభయము చేసి ఇచ్చాడు అందుకే అప్పుడు ఎన్నో ఎన్నో ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి ఎన్నో ఎన్నో నియమాలు క్రమాలు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు మనకు దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి మనుషుల్ని ప్రేమించాలి ప్రేమే ఆజ్ఞగా మారింది అందుకే ఇప్పుడు నియమించబడినటువంటి ఈ నిబంధన పరిశుద్ధ నిబంధన నిలిపిలవబడింది లోకాసువార్త మొదటి అధ్యాయం డెబ్బై రెండో వాక్యంలో ఈ పరిశుద్ధ నిబంధనగా ఇది ప్రస్తావించబడింది దేవుని యొక్క నిబంధన మనం ఇప్పుడు పరిశుద్ధమైన ఈ నిబంధనలో నూతన నిబంధనలో కొనసాగుతున్నాం ఇక ఆఖరిగా గలతి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదిహేడో వాక్యం చదివితే గనక ఆఖరిగా ఈ వాక్యాన్ని మాత్రం పరిశీలిస్తే చాలా విషయాలు ఈ వాక్యం ద్వారా మనకి తెలుస్తాయి ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచి సృష్టి ప్రారంభం నుంచి సృష్టి ముగింపు వరకు కూడా ఉంటుంది అది నిలుస్తుంది పాటించాలి విశ్రాంతి దినం పాటించాలి అని చెప్పుకునేటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ చూడండి పదిహేడో వాక్యంలో నేను చెప్పేది ఏమనగా నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత వచ్చింది ధర్మశాస్త్రం అని కనబడుతుంది అంటే ఇది సృష్టి మొదలుకుని రాలేదు ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చింది ఆ వాగ్దానము నిరర్ధకము చేయునంతగా పూర్వ ముందు దేవుని చేత స్థిరపరచబడిన నిబంధనను కొట్టివేయదు అని ఉంటుంది ఈ వాక్యాన్ని తీసుకుని చాలా మంది ధర్మశాస్త్రం కొట్టివేయబడలేదు అనుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మనం దేవుని యొక్క వాగ్దానానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడే సందర్భం ఇది కాబట్టి దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఎప్పుడు కూడా ధర్మశాస్త్రానికి విరోధం కలిగింది కాదు కాబట్టే ధర్మశాస్త్ర నిబంధన అంటే దేవుని యొక్క ఆ యొక్క వాగ్దానాలని కొట్టివేసేటువంటి పరిస్థితి కాదు అని అర్థం అయితే ఇక్కడ చూడండి ధర్మశాస్త్రము దేవుని వాగ్దానంకు విరోధమైంది కాదు అని ఇరవై ఒకటో వాక్యంలో కనిపిస్తుంది జీవింపచేయు శక్తి గల ధర్మశాస్త్రము ఇయ్యబడి ఉన్న ఎడల వాస్తవముగా నీతి ధర్మశాస్త్ర మూలముగానే కలుగును అని ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించవలసింది ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానం ధర్మశాస్త్రము కూడా ఇప్పుడు మనకు అందించబడినటువంటి స్థిరపరచబడినటువంటి దేవుని వాగ్దానము చేత నిరర్ధకం చేయనటువంటి ఈ నిబంధన అనేది కొత్త నిబంధన నూతన నిబంధన అనేది కొట్టివేయదు అని పదిహేడో వాక్యం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే ధర్మశాస్త్రము అనేది ధర్మశాస్త్ర నియమాలు అనేది నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చింది ధర్మశాస్త్రం కానీ అంతకు ముందు నుంచే ఉందంటే ఈ నిబంధన ఈ నిబంధన అంటే ఇప్పుడు మన కోసం స్థిరపరచబడినటువంటి నిబంధన ఈ నిబంధన కొట్టివేయబడదు నూతన నిబంధన కొట్టివేయబడదు ఈ కృపాకాలంలో మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ కొత్త నిబంధన ఈ నిబంధన కొట్టివేయబడదు ఇది ఎప్పుడు స్థిరపరచబడ్డది అంటే ఆనాటి కాలం నుంచి కాబట్టి దేవుని యొక్క నిబంధనలో మనము నూతన నిబంధనలో ఉన్న వ
నిబంధన సంఖ్యలన్నీ కూడా విడిపించుకొని మీరు నూతన నిబంధన అయిన దేవుని ప్రేమలోకి వస్తే ఆయన కృప ఆయన ప్రేమ మనల్ని నిత్య జీవం వైపు నడిపిస్తుంది మనల్ని వాగ్దాన పుత్రులుగా చేస్తుంది దేవుడిచ్చిన వాగ్దాన్ని ఎప్పటికీ కూడా నిరర్ధకం కానేరదు అటువంటి కృపా బాహుల్యాన్ని దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించుగాక ఆమె